மணி சேவிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாருக்குமே பணம் சேர்த்து வைக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனா அந்த சேவிங்ஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹார்டான விஷயமே ஆரம்பிக்கிறது தான் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆன இந்த ஒன் இயர்ல நாங்க சேவிங்ஸ்க்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸை தான் நான் உங்களோட யூஸ்க்காக இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் பட்ஜெட் சேவிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் எவ்வளோ செலவ் பண்ணுறீங்கன்றது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸ் டைமில் குடிக்கிற காஃபி காஸ்டில் இருந்து வீட்டுக்கு வாங்குற மல்லிகை ஜாமானோட காஸ்டில் இருந்து யாருக்காவது டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டெய்லி நோட் பண்ணணும் மந்த் எண்டில் எல்லா காஸ்ட்டையும் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முறை உங்கள் கிரெடிட் கார்டையும் உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் எழுதியிருக்க காஸ்ட்லாம் அக்யூரேட்டாக இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கணும் இதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த இடத்துலலாம் ஓவர் ஸ்பெண்டிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரிய வரும் இதை வச்சு எங்கெல்லாம் ஸ்பெண்டிங்கை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் மந்த்லி பட்ஜெட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஒருவேளை ஒரு ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் எக்ஸ்பென்சஸ் குறைக்கணும்னு சொன்னீங்களே அது எப்படி குறைக்கிறது இப்படின்ற டவுட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்க வீடியோஸை பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செகண்ட் கீப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் இவ்வளோ நேரம் செலவெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்குன்னு நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுலேருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை நீங்கள் சேர்த்து வைக்கணும் எனக்காகவா எனக்காக எதுக்கு நான் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நிறைய விஷயம் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஷார்ட் டேர்மா உங்களுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃபேமிலியோட நீங்கள் வந்து வெக்கேஷன் போகணும் இல்லை ஒரு கார் டவுன் பேமெண்ட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்மான ஒரு சில விஷயங்கள் இதுக்கெல்லாம் செலவுகளுக்கு நடுவில் உங்கள் கையில் அமௌண்ட் இருக்காது ஸோ முன்னாடியே இந்த இயரில் நீங்கள் எத்தனை முறை உங்கள் ஃபேமிலியோட ட்ரிப் போக போகிறீங்க எங்கே போக போகிறீங்கன்றத பிளான் பண்ணி அதுக்கான அமௌண்ட்டை சேர்த்து வைக்கணும் லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸ் லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸ்னால் உங்களோட பிள்ளைங்களோட படிப்புக்காக உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்காக இல்லை நீங்கள் வீடு வாங்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி லாங் டேர்மான கோல்ஸ்க்காக சேர்த்து வைக்கிறது தான் லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸ் இந்த சேவிங்ஸையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது பிகாஸ் இப்போ ஸ்பெண்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் நம்ம கிட்ட கையில் காசு இல்லை அப்படின்னா இட் வில் பி த மோஸ்ட் ஆஃபஸ்ட் திங் ஸோ எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி இப்போவே சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிக்கணும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேர்ட் டைப் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இந்த விஷயத்தை செய்யறதுக்கு நம்மளை முக்காவாசி பேருக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் சேவிங்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே நல்லா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு நம்ம கம்பெனியும் நல்லாவே பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ நம்ம சுற்றி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எப்போ எந்த நிமிஷம் யாரை நம்ம கம்பெனிலேருந்து தூக்குவாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது ஆல் ஆஃப் அ சட்டன் நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ப்ரீ பிளான் பண்ணி ரெடியாக இருக்கணும் திடீர்னு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் மந்த்லேருந்து ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ செலவாகுமோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம முன்னாடியே சேர்த்து வச்சுருக்கணும் நமக்கு இப்போ ஆல்ரெடி ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்றது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை பிளான் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ செலவாகுமோ அந்த அமௌண்ட்டை தனியாக சேர்த்து வைக்கணும் இந்த மாதிரி டைமில் இல்லை திடீர்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நம்ம வீட்டில் ஆகுது அப்படின்ற டைமில் இந்த அமௌண்ட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட் திங் கீப் செக்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒரு சேவிங் இருக்கு டோன்ட் புட் எக்ஸ் இன் த சேம் பேஸ்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸை நீங்கள் ஒரே பேஸ்கெட்டில் போடும்போது ஒன்று 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 இடித்து உடஞ்சி போயிடும் அதை நம்ம எப்பயுமே தனித்தனியாக தான் போட்டு வைக்கணும் அதே போல தான் உங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா உங்களோட சேல்ரி அக்கௌண்ட்டில் எப்பயுமே உங்களோட சேவிங்ஸ் இருக்கவே கூடாது நான் இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சேவிங்ஸ் சொன்னேன் இந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சேவிங்ஸும் தனித்தனியாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் தனித்தனியாக இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கணும் 
அதை சேவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அரிசியை கடலில் போட்டதா நினச்சி இந்த அமௌண்ட் இருக்கிறதே மறந்துடணும் உண்மையாக அந்த ரியல் சுச்சுவேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் எடுக்கணும் ஃபோர்த்து திங் உண்டியல் வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப சில்லியாக தெரியும் பட் இதில் நம்ம சேர்த்து வைக்கிற அமௌண்ட் எப்போ நமக்கு யூஸ் ஆகும்னு நமக்கே தெரியாது உங்கள் கையில் ஏதாவது சில்ற வருது இட் மைட் பி எனி திங் எது வந்தாலும் இமீடியட்டாக அந்த உண்டியலில் போட்டு சேர்த்து வச்சுட்டே வாங்க எப்பயாவது ஒரு டைமில் கண்டிப்பாக அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிறுதுளி பெருவெல்லம் ஸோ இந்த விஷயத்த மறந்துடாதீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர்டி கோல்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பணத்தை கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண பழகுங்க இவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோமே ஏன் இதுலேயும் போய் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் டைப்ஸ் ஆனால் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்றத பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது கொஷின்ஸ் ஆர் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சுன்னா அதை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜெமிமா பிரவின்ற என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சியூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்